ஹாய் வியூவர்ஸ் வெல்கம் பேக் டு மை சேனல் உங்களை புத்தம் புதிய வீடியோவில் சந்திக்காதது மிக்க மகிழ்ச்சி இன்றைக்கி நம்ம பிஐஎஸ் நகை எப்படி வாங்கிறது அப்படின்ற விஷயத்தையும் நம்ம சுத்தமான நகை அப்படின்னு சொல்லி வாங்கினாலும் அதை கலப்படம் தங்கன்னு அப்படின்னு லேட்டராக கண்டுபிடிச்சா எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது அப்படின்ற விஷயத்தையும் உங்களுக்கு நான் இன்றைக்கி சொல்ல போகிறேன் முதல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை டேப் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் என்னோடய அப் டு டேட் வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்கும் நெக்ஸ்ட் ஃபஸ்ட் பிஐஎஸ் ஹால்மார்க்னா என்ன எதுக்காக இந்த பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் அப்படின்ற நிறைய பேருக்கு இது டவுட்ஸ் இருக்கும் இப்போது நம்ம ஒரு நகை வாங்குகிறோம் வாங்கும்போது அது டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டா இல்லை எயிட்டீன் கேரட்டா இல்லை ஃபோர்டீன் கேரட்டா அப்படின்ற விஷயம் நம்மளுக்கு தெரியாது நகை அழகாக இருக்குது டிசைன் சூப்பராக இருக்குது போட்டுக்கிறோம் அவ்வளோதான் இது மட்டும் தான் எல்லாருக்கும் தெரியும் ஆனால் அது சுத்தமான தங்கமா இல்லை கலப்பட தங்கமா அதை பற்றி யாருக்கும் எதுவும் தெரிய போகிறது கிடையாது அழகாக இருக்கா நான் போட்டுக்கிறேனா நாலு பேர் சூப்பராக இருக்குது சொல்கிறாங்களா அது போதும் அதை நம்ம கொண்டு போய் விற்கும்போது தான் நம்மளுக்கு பக்குன்னு இருக்கும் அடப்பாவிங்களா இப்படி ஏமாத்திட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த கவலை இனிமேல் வேண்டாம் நம்ம இன்னைக்கு உங்களுக்கு சொல்ல போகிற இன்ஃபர்மேஷன் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ட்ரூ அண்ட் நியூ இன்ஃபர்மேஷன் கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு டூ மந்த்ஸ் ஆச்சு நிறைய டிப்ஸ் அண்ட் அட்வைஸ் நான் இன்றைக்கி உங்களுக்கு சொல்ல போகிறேன் முதல்ல நகை வாங்குறதா இருந்தால் முதல்ல பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் சர்டிஃபிகேட் பண்ணுற நகை கடைக்கு தான் நம்ம போகணும் பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் நகை மேலாம் அஞ்சு சிம்பிள் இருக்கும் அதில் ஒரு சிம்பிள் மிஸ் ஆனாலும் நீங்கள் வாங்கக்கூடாது கேடிஎம் சிம்பிள் போட்ட நகையில் வாங்குறத தவிர்க்கணும் ஏன்னா அதில் கேட்மியம் அலாய் மிக்ஸ் பண்ணுறதுனால நகை செய்கிறவங்களுக்கும் அதை அணிஞ்சிக்கிறவங்களுக்கும் ஸ்கின் கேன்சர் வரும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேரட் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் எயிட்டீன் கேரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கேரட் இது நாலு வகை மட்டும்தான் ஹால்மார்க் செய்யப்பட்ட டைப்ஸ் ஆஃப் கோல்டு 24 ஃபோர் கேரட் வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் பியூர் தங்கம் இருக்கும் இது ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கிறதுனால இதில் தங்க நகை செய்ய முடியாது அதனால் கொஞ்சம் அலாய்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணி தங்க நகை செய்வாங்க எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் அலாய்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்க என்றதை பொறுத்து தான் டுவெண்ட்டி டூ கேரட் எயிட்டீன் கேரட் அண்ட் ஃபோர்டீன் கேரட் என்ன மாதிரி அலாய்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணுவாங்கன்னா காப்பர் சில்வர் நிக்கல் போன்ற அலாய்ஸ் மிக்ஸ் பண்ணும்போது அந்த தங்க நகை ஹார்டாகவும் லாங் லாஸ்டிங்காகவும் இருக்கும் இப்போ உதாரணத்துக்கு டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டில் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் பியூர் தங்கம் இருக்குது ரெஸ்ட் எயிட் பாயிண்ட் ஃபோர் பர்சன்ட் அலாய்ஸ் தான் இந்த நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்டேஜ் வந்ததற்கான கேல்குலேஷன் டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டேஜ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்வல்ஸ் நைன்டி ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பர்சன்ட் அதே மாதிரி எயிட்டீன் கேரட்டேஜ் டிவைடட் பை டுவெண்ட்டி ஃபோர் இன்டூ ஹண்ட்ரட் ஈக்வல்ஸ் செவன்டி ஃபைவ் பர்சன்ட் இதே மாதிரி நீங்களே பர்சனலாக கேல்குலேட் பண்ணி பாருங்களேன் நிறைய அலாய்ஸ் கலக்க கலக்க தங்கத்தோட பர்சன்டேஜ் கம்மி ஆகிட்டே போகும் பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் நகை வாங்கும்போது இந்த பிரச்சனை கொஞ்சம் குறையும் பிஐஎஸ் ஹால்மார்க் சர்டிஃபிகேட் நகை வாங்குவதற்கு நீங்கள் வெறும் தேர்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸில் இருந்து ஹண்ட்ரட் ருபீஸ்குள்ளே தான் செலவாகும் எக்ஸாம்பிள் ஒரு கம்மல் வாங்குறீங்க வச்சுக்கோங்க கம்மல் திருகாணி ரெண்டு பார்ட்ஸ் இருக்கு ஸோ செவன்டி ருபீஸ் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்தா போதும் அவசரமாக ஆர்டர் செஞ்சு வாங்குற பொருளுக்கு ருபீஸ் டூ ஃபிஃப்டி கொடுத்தா போதும் ஸோ குவாலிட்டியான தங்கம் வாங்கிறதுக்கு நீங்கள் செய்கிற செலவு பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் ரேட் ப்ளஸ் மேக்கிங் சார்ஜ் ப்ளஸ் வேஸ்டேஜ் ப்ளஸ் ஹால்மார்க் சார்ஜ் காயின்ஸ் வாங்கும்போது ஃபைவ் கிராம்ஸ் டென் கிராம்ஸ் சின்ன சின்ன காயின் வாங்கினா அதில் மேக்கிங் சார்ஜ் வராது பெரிய காயின்ஸ் வாங்கினீங்கன்னா அதுக்கு மேக்கிங் சார்ஜ் போட்டு கலெக்ட் பண்ணிடுவாங்க ஸ்டோன் ஜுவல் வாங்குறத தவிர்க்கணும் பழைய நகை போட்டு புதிய நகை வாங்கிறதுனால அதிக லாபம் கொடுக்கும் எந்த கடையில் வாங்கினீங்களோ அந்த கடையில் பழைய நகையை விட்டால் தான் லாபம் ரோட் சைட் ஜுவல்லர்ஸ் கிட்ட நகை வாங்குறத தவிர்க்கணும் முடிஞ்சால் கோல்ட் ஸ்மித் கிட்ட போய் நகை செய்து வாங்கிக் கொள்ளலாம் லென்ஸ் கேட்டு வாங்கி அஞ்சு சிம்பிள் இருக்கான்னு செக் பண்ண மறக்கக்கூடாது ஹாலோ ஜுவல் வாங்கக்கூடாது அதில் அறக்கு ஊட்டுவாங்க அதன் எடையை தங்கத்தின் எடைன்னு கூறி ஏமாற்றுவார்களும் உண்டு இந்தியாவில் ஃபோர் கோல்டு மைன்ஸ் அண்ட் செவன் கோல்டு ப்ரொடக்ஷன் யூனிட் தான் இருக்குது அதில் இயர்லி பாயிண்ட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் கோல்டு தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணி நம்மளுக்கு சப்ளை பண்ணுறாங்க நமக்கு டன்ஸ் ஆஃப் கோல்டு வந்து இம்போர்ட் மூலமாக தான் கிடைக்கிது ஸோ பழைய தங்கத்தை கொடுத்து புதிய தங்கம் வாங்கும்போது நமக்காக இம்போர்ட் செய்கிறது கொஞ்சம் குறையும் இந்த எயிட்டீன் ஃபோர்டீன்லாம் சொன்ன பார்த்திங்களா இதெல்லாம் வந்து ரொம்ப அந்த அமெரிக்கன் க ஃபாரின்
ஆனால் எயிட்டீன் கேரட்டை டுவெண்ட்டி டூ கேரட் அப்படின்னு சொல்லி விற்கும்போது தான் நம்மளுக்கு அது தெரியாது நம்ம வாங்கிடுவோம் ஆனால் அதை திருப்பி கொண்டு போய் நம்ம விற்கும்போது நம்மளுக்கு யாராவது எயிட்டீன் கேரட் வாங்கிட்டு அங்கே டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டு வாங்கின மாதிரி காசு கொடுங்கன்னு கேட்ட கொடுப்பாங்களாங்க சான்ஸே இல்லைல்ல அது அப்போ தான் நம்ம ஏமாந்துடுறோம் ஸோ அதுக்கு தான் நான் சொல்கிறேன் முன்னாடியே நம்ம உஷாராக இந்த நைன் ஒன் சிக்ஸ் இருந்தால் அது டுவெண்ட்டி டூ செவன் ஃபைவ் ஜீரோ இருந்தால் அது வந்து எயிட்டீன் ஃபைவ் எயிட்டி ஃபைவ் அப்படின்ற நம்பர் இருந்தால் அது ஃபோர்டீன் ஃபோர்டீன் கேரட்டேஜ் அப்படின்றத வந்து தெரிஞ்சு வாங்குங்க கேளுங்க இது என்னங்க இது டுவெண்ட்டி டூ கேரட்டா இல்லை எயிட்டீன் கேரட்டா இல்லை ஃபோர்டீன் கேரட்டான்னு கேளுங்க கேட்டால் சொல்லுவாங்க நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ கேள்வி கேட்குறீங்களோ அப்போ தாங்க உங்களுக்கு பதில் கிடைக்கும் லென்ஸ் கேட்டு வாங்குங்க ஜூஸ் கொடுத்தா குடிக்காதீங்க கரெக்டாக நீங்களே பாருங்கள் பில்லு போடும்போது தாங்க ஜூஸ் எடுத்து வந்து கொடுப்பாங்க அப்போ தானே நீங்கள் எந்த கேள்வியும் கேட்க மாட்டீங்க கேள்வி கேளுங்க நிறைய கேளுங்க ஏன்னா இது உங்கள் பணம் நீங்கள் கேள்வி கேட்குறதுக்கு உரிமை உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்குது அது நீங்கள் கேட்டால் தான் அவங்க பதில் சொல்லுவாங்க அப்போ தான் உங்களுக்கு தெளிவு வரும் நீங்கள் நிறைய கேள்வி கேட்க கேட்க தான் நிறைய ஹா நிறைய ஹால்மார்க்கு பிஏஎஸ் ஹால்மார்க் சர்டிஃபிகேட் வாங்கணும் அப்படின்ற விஷயமே கடைக்காரங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா நிறைய இந்த தன் இந்தியாவை பொறுத்த வரையும் த்ரீ பர்சன்டேஜ் தான் இந்த பிஏஎஸ் ஹால்மார்க் சர்டிஃபிகேட் கடையே இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே கிடைக்காது அந்த பியூர் பியூர் தங்கம் கிடைக்கிறது ரொம்ப ரேர் நம்ம கேட்டால் தான் ஓ எல்லாருமே கேட்குறாங்க எல்லாருமே அலர்ட் ஆகிட்டாங்க இனிமேல் நம்மளால் கலப்பட தங்கம் விற்க முடியாது மக்கள்லாம் உஷார் ஆகிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க நம்மளை ஏமாத்துறதுக்கு அஞ்சுவாங்க ஸோ நம்ம கேட்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு சரி இப்போ நம்ம நல்ல தங்கம் பார்த்து வாங்கிட்டோம் பிஏஎஸ் கடைக்கியே போயிட்டோம் லென்ஸு கேட்டு வாங்கிப்போம் எல்லாம் பார்த்து இந்த அஞ்சு மார்க் இருக்கார் நகை இப்படி இருந்தும் நம்ம கொண்டு போய் விற்கும்போது அது கலப்படும் அது எயிட்டீன் கேரட்டு நீங்கள் வாங்கியிருக்கிறது எயிட்டீன் கேரட்டே தான் அதுக்குண்டான பணம் தான் உங்களுக்கு கொடுப்பேன் அப்படின்னு சொல்லும்போது நம்ம எங்கே போய் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறது கவலையே பட வேணாம் பிஐஎஸ் கேர் அப்படின்ற ஒரு ஆப் இருக்குது நான் அதுக்குண்டான லிங்க்கை வந்து நீங்கள் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் பாருங்கள் நான் கொடுத்துருக்கேன் அதில் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணலாம் ஸோ ஏன்னா நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் கொஞ்சம் கவனிக்க வேண்டியது என்னென்னா நீங்கள் பிஏஎஸ் நகை சர்டிஃபைட் நகை தான் வாங்கியிருக்கீங்களா அப்படி வாங்கியும் நீங்கள் சீட் பண்ணியிருக்காங்களா அப்படின்னா மட்டும்தான் அந்த கம்ப்ளைண்ட்டை அவங்க ஏற்றுக்குவாங்க அதை நீங்கள் ரொம்ப உஷாராக தெரிஞ்சுக்கணும் அண்ட் நெக்ஸ்ட் பண மதிப்பு உயரத்துக்கு காரணமே பார்த்திங்கன்னா கூட தங்கம்தான் இப்போ ஒரு உதாரணத்துக்கு எப்போவுமே நம்ம எந்த நாட்டை கம்பேர் பண்ணுவோம் அமெரிக்காவை கம்பேர் பண்ணுவோமா சரி அதே எடுத்துக்கிறேன் சரி அமெரிக்கா வர்சஸ் இந்தியா இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து எல்லோரும் பாப்புலேஷன் எல்லாருமே வந்து நகை வாங்கினாங்கன்னா அதுக்கு பில் கேட்டு தான் வாங்குவாங்க அவங்கக்கிட்ட நகை இருக்குன்னா அவங்க அவங்கக்கிட்ட இருக்குது அப்படின்ற விஷயத்த வந்து கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிவிச்சுடுவாங்க சரிங்களா அப்போ தெரிவிச்சுட்டு அப்போ கவர்மெண்ட்டுக்கு இப்போ இப்போ ஒரு கிலோ நகை இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்தியா நம்ம என் நம்ம வந்து இந்திய கவர்மெண்ட்டு கிட்டே நம்ம சொல்லவே மாட்டேன் இவ்வளோ என்கிட்டே இவ்வளோ நகை இருக்குது நான் இவ்வளோ வச்சுருக்கேன் என்கிட்ட இப்போ ரெண்டு சவரம் நான் வாங்கினேன் பில்லு கேட்டு தான் வாங்கினேன் அப்படின்லாம் நம்ம சொல்ல மாட்டோம் ஸோ அப்போ இந்தியா கிட்ட கணக்கு இல்லை அது வந்து இப்போ மக்கள் கிட்டே எவ்வளோ நகை இருக்குதுன்னு கேட்டால் கணக்கே கிடையாது அதுக்கு கணக்கு கொஞ்சம் நெஞ்சம் நல்ல மனசு இருக்கவங்க பில்லு கேட்டு வாங்குவாங்க பாருங்கள் அதை மட்டும்தான் அந்த இந்தியா வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் என்கிட்ட வந்து அரை கிலோ தாங்க இருக்குது நகை அப்படின்னு சொல்லும் ஆனால் யுஎஸ் கவர்மெண்ட் என்ன சொல்லும் என்கிட்ட ஒரு கிலோ இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும் இப்போ வந்து இந்தியா வந்து அரை கிலோ இருக்கா இப்போ இதை வச்சு தாங்க பணத்தையே மதிப்பீடு பண்ணுவாங்க பணம்னா வந்து ஆளாளுக்கு இஷ்டத்துக்கு பத்து ரூபாய் இருபது ரூபாய் நூறுரூபா அடிக்க அச்சிடு அச்சடிச்சிக்கலாம்லாம் கிடையாது கவர்மெண்ட்டுக்கே சட்டம் இருக்குது இந்த எப்பவுமே ஒரு நாட்டில் பணம் அச் அச்சடிக்கணும்னா அவங்க தங்கத்தை வச்சு தான் அச்சடிப்பாங்க அதாவது நான் தங்கத்தைனா தங்கத்தை வச்சு அச்சடிக்கிறது கிடையாதுங்க என்கிட்ட இவ்வளோ தங்கம் இருக்குது அப்போனா எனக்கு இவ்வளோ பவர் இருக்குது என்கிட்ட இவ்வளோ கெப்பாசிட்டி இருக்குது அப்போனா நான் இவ்வளோ பணத்தை அச்சடிக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி தாங்க அச்சடிப்பாங்க அதனால தான் சொல்கிறேன் நம்ம எப்போவுமே நம் நாட்டை நாட்டையே உயர்த்துறதுக்கு கூட நம்ம தங்கத்தை எவ்வளோ வச்சுருக்கோன்ற விஷயத்த நம்ம கவர்மெண்ட்டு கிட்டே சொன்னால் மட்டும்தான் அவங்களுக்கு பண மதிப்
இதை பண்ணால் மட்டும்தான் நம்ம சீக்கிரமாக இந்தியா வல்லரசு நாடு ஆக முடியும் ஜெய் ஹிந்த் நான் எப்பவுமே பில்லு கேட்டு தான் வாங்குவேன் ஸோ ஐ ஆம் நான் வந்து என்னோடய இந்தியாவை வல்லரசு ஆக்கிறதுக்கான முயற்சியில் இறங்கிட்டேன் நீங்களும் எடுப்பீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நம்ம இந்தியாவை வல்லரசு நாடாக ஆக்க முடியும் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் ஏதாவது தப்பான விஷயத்தை உங்களுக்கு ஷேர் பண்ணியிருந்தேன்னா தயவு செஞ்சு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நான் என்ன திருத்திக்கிறேன் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஒன்ஸ